एंड एंड वेलकम बैक टू एस के वन एस एंड आज फिर से हमारे पास फिजिक्स का एक डिमांडेड क्वेश्चन है एंड दिस इज बाय हर्षवर्धन बाय एक्चुअल में आई हैव जस्ट रिटर्न द क्वेश्चन बट एक्चुअली व्हाट इज द केस कि यहाँ पे हमारे पास टू बॉडीज हैं राइट सो सपोज इट टू बी टू कार्स एंड उसके बाद में यहाँ पे एक कार जो ट्रेवल कर रही है दैट इज ट्रेवलिंग एट टू मीटर्स पर सेकेंड सपोज इन दिस डायरेक्शन और हमारे पास एक और कार है जो कि इसके डायरेक्शन में टू अप्रोच दिस राइट दिस डजन सीम लाइक अ कार लेट मी मेक इट अ बेटर वे राइट तो यहाँ पे हमारे पास एक और कार है एंड दिस मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ दिस वन का बाई स्पीड ऑफ फोर मीटर्स पर सेकेंड गिवन है क्वेश्चन में कि जो इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द टू होगा इनिशियल डिस्टेंस दैट इज गिवन टू बी 16 मीटर्स हमें स्पीड ऑफ देम गिवन है हमें बताना है कि कितने टाइम में ये एक दूसरे को अप्रोच कर जाएंगे कोलाइड कर जाएंगे बट दस वन कंडीशन कि हमें रिलेटिव मोशन राइट रिलेटिव मोशन या फिर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं यूज करना है अब ऐसा नहीं है कि रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग नहीं यूज कर सकते बट हर्षवर्धन भाई ने जब मुझसे क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने बोला आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसमें रिलेटिव मतलब ये सारी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस वाली चीज़ें नहीं ही डालूँ राइट right? हमें बिना इन सारे कंसेप्ट के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वरना अगर इसका कंसेप्ट यूज करें सो दिस प्रॉब्लम कैन बी डील्ड विथ वेरी मच ईज बट विल ट्राई नॉट टू डू दैट तो हम लोग क्या करते हैं ना वट वी शेल ट्राई इस हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं सपोज कि टी टाइम में किसी टी टाइम में ये दोनों कार्स कोलाइड कर जाएंगे अब ये दोनों कार्स जब कोलाइड करेंगे तब देर इज वन कंडीशन कि एक्स विल बी सेम सपोज दिस इज अलोंग एक्स एक्सेस तो दोनों कार्स के लिए तो पोजिशन सेम ही होगी पोजिशन सेम होगी तभी तो सेम पोजिशन पे कोलाइड करेंगे मैंने बोला कि टी टाइम में जो फर्स्ट कार है ना इसने इधर एक्स से ट्रैवल किया एंड सेकंड कार ने इधर तब कुछ ट्रैवल कर लिया होगा पूरा 16 मीटर इसने एक्स ट्रैवल कर लिया तो इसको अपनी पोजीशन वही रखने के लिए तब इसने 16 मीटर माइनस एक्स ट्रैवल किया होगा कौन सा ग्रेटर होगा अफकोर्स 16 मीटर माइनस एक्स ग्रेटर होगा क्योंकि सेकेंड कार की स्पीड एंड हेंस वेलोसिटी ज़्यादा हाई है तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट कार ने फर्स्ट कार ने टी टाइम में एक्स ट्रैवल किया सो so एक्स को लिख लो इट्स वी फॉर फर्स्ट इन टू मे टी दैट इज टू मीटर्स पर सेकेंड इन टू टाइम टी तो एक्स इक्वल्स टू मीटर्स पर सेकेंड इन टू टी ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं उसके बाद हम लोग इस कार के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं इसने सिक्सटीन मीटर माइनस एक्स ट्रैवल किया उतने ही टाइम में राइट right? उतने ही ड्यूरेशन में तो 16 मीटर मीटर माइनस एक्स विल बी सेकेंड कार की स्पीड टाइम्स टी की वैल्यू दैट इज 4 मीटर्स पर सेकेंड इन टू मी टी की वैल्यू तो यहाँ से अगर हम लोग देखें सो so 16 मीटर माइनस एक्स इक्वल्स 4 मीटर पर सेकेंड इन टू टी इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं Now what shall we do? Let's try dividing the second equation by first equation. We can try anything, but I particularly find it more interesting to divide क्योंकि तब time directly eliminate हो सकता है because then we get 16 meter minus x over x equals 4 meter per second times t over 2 meter per second. टाइम स्टी तो यहाँ से टाइम डिरेक्टली कैंसिल हो जाता है दो यूनिस कैंसिल ये टू टाइम्स में तो ये वैल्यू टू है तो यहाँ से फाइनली सिक्सटीन मीटर माइनस एक्स ओवर एक्स इक्वल्स टू यानी कि सिक्सटीन मीटर अब माइनस एक्स इक्वल्स टू टाइम्स ऑफ एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो एडिंग एक्स एंड एक्स यहाँ पे सिक्सटीन मीटर equals थ्री times of x ये हमें मिल गया अब हम लोग x easily calculate कर सकते हैं what will be x x is सिक्सटीन meter over 
थ्री यहाँ से हम लोग लिख लेते x equals what 16 meter over 3 let us try dividing 15 hota i would know the answer 5 lekin 16 hai yeah i know that's difficult right so this is 5 point and this continues to be 3 3 so this is 5.34 meters assume to ye card first wali 5.34 meter time t mein Travel kari ki second wali 16 meter minus this value of x. So, we will see that we will see that we will see that we will see that कितने टाइम में ये दोनों कास कोलाइड करेंगे तो अगर हम लोग चाहे t की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन इफ यू वांट अब सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो सो so, t इज x ओवर 2 मीटर्स पर सेकंड व्हाट इज इट दिस इज x की वैल्यू यानी कि 5.34 मीटर्स ओवर 2 मीटर्स पर सेकंड तो यहां से मीटर मीटर कैंसिल हो जाते हैं दिस इज व्हाट uh, this comes out to be 2 and then is somewhat point and then again comes I think 1 and this continues repeating. Let me try it here. I'm not that great in calculations. Yeah, bit 2 ho gaya. This is 4. Point lag gaya. Yeah, this is what? This is 2, 7, 14. So if we try 2, 6, 12. So ye ho jate 1 and 7. 2.677 repeat ho raha hai. So you can consider 7. Actually, we can use one time, but that is not what we usually do in physics. That's why 2.67 seconds would be great if we consider it. So, the time ki value hai, that is 2.67 seconds. This is our final answer. Because we asked the time for which time these two will collide. We have told the time, but one more thing, if we want to use it with relative velocity, it was asked to me that we don't relative velocity ka concept, use karna hai. but if you want, if you want to relative motion, so this can be easily ho sakte hai. Aap suppose, yahan pe frame of reference attach karo. This is inertial hi hoga because this is not accelerating, this is just moving with constant velocity. Yahan pe frame of reference attach kiya, 16 meters, right? So, ye t time mein directly 16 meters cover kar lega. So, t equals, this looks something, tab agar frame of reference yaha pe attach kiya gaya, to ye kuch aisa dikhega ki isne pura 16 meter travel kiya, humne kuch nahi kiya, lekin iski speed 4 meter per second plus 2 meter per second, 6 meters per second tha and this is 16 over 6 which is also 2.67 seconds. तो यहाँ पे this is also 2.67 seconds देखो कैसे अगर हम लोगों ने relative motion relative velocity देखा तो यही question बहुत easily बस considering कि ये body पूरा distance travelled करती है right well this is at rest इसकी speed 6 meters per second है this gets solved very easily वरना if you really don't understand and don't want to understand relative motion and relative velocity, तो हम बिना उनके concepts के use किए बिना भी ऐसे kinds के problem solve कर सकते हैं। Although काफी मजा आया and hope you always liked and enjoyed this video and thanks to always जय जवाहरलाल